我话，但系你估估系。<笑>过年是奔波归家的旅途，辞旧迎新是对新的一年美好的展望。年关已巧言临近，先祝大家新春愉快，吉祥如意。鲍鱼，我们来到沿海荒岛的第一天，跳了十多斤的鲍鱼。我们用了三个小时，顺利的解决了我们三个人过年用的鲍鱼炖鸡汤食材，还有一些杂罗。在海上奔波忙碌了一天，已是黄昏西下，晚饭时间到了，先煮一餐好吃的，犒劳一下自己。煮饭喽，简简单单又一餐。我们半路钓的鱼，五花肉冻鲍鱼。有没？有得来啊！再放一条，再找多一条。五花肉鲍鱼汤。<笑>好久没吃过鲍鱼汤了，先来口菜。嗯。哇，鲍鱼，五花肉，嗯，中风了都改行，好吃。呃，潜水是最消耗体力的，现在是达到了南通湖宴的级别。在船上的生活条件比较简单，昏昏沉沉的睡了一觉。天一刚亮，但是我们也不急得马上去潜水，简简单单先吃过早饭。等太阳升高一点，相对来说潜水会暖和很多。院子大哥也是个人才，潜水不用穿脚蹼，穿过胶鞋直接跳下去。先让他的子弹飞一会，等我把船上所有工作检查完毕，我也跟着下水。这里的海水绝大多数都是蓝色。我们第一天刚到的时候，能见度并不好，它的底层是浑浊的。这个时候还是上午，等到中午阳光充足的时候，我们再下去打鱼。那个时候有了光线的补充，能见度会好很多。这里的石虫很多，都是傻傻不动，我用螺丝刀都能把它拿下来。石虫的价格平时都很漂亮，而且又毫不费力，根本不用多想，直接把它拿下。跳鲍鱼特别考验你的眼力，还有你的观察能力。正常情况下，我们趴在水面调整呼吸的同时，会慢慢的搜索、观察石头面坑坑洼洼的附着物是鲍鱼还是其他。这就需要很丰富的经验去识别判断。如果你是个新手，拿放大镜去找也未必能找得到。具备敏锐的观察能力还不一定足够，还需要你更快的手速。鲍鱼的附着力很强，手速不快，你一螺丝刀下去没有把它撬出来，那第二、第三，它越吸越紧，要把它撬出来的难度就会越来越高。这是一个牛眼螺，旁边还有个小鲍鱼，像这种个头不大的，我们都不会动它。这种小个头的鲍鱼，到了来年的三月份就开始繁殖。野生鲍鱼的附着力很强，赶海捡鲍鱼的朋友呢，别想着徒手能把鲍鱼给掰下来。像这种藏在海藻堆里面，你根本找不到它。
这种螺叫石螺，它的口感脆脆甜甜，它的贝壳经过打磨之后还可以作为观赏品。在深度两到三米的地方，永远都是这些小个头的鲍鱼。接着我来到更深的地方，这种深度的鲍鱼品种一般个头都很大，但是它的难度也会更大。要找到这种鲍鱼王，我们需要下到六到十二米的深度，深度的增加对我们体力的消耗也是成倍式的增长。这种属于潮汐之间的贝类叫黄金贝，又制成金黄色，用来煲汤也是非常不错的食材，但它的名气远远没有鲍鱼的好。特别是这里的海胆，它的种类分布达到了几十种，几乎可以用泛滥成灾来形容，也不为过。但是这些海胆有大多数是不能食用的，没有任何的价值。两碗带，这个是我抓的。啊，带羊管，带羊管还是、呃？主要的问题还是新手，敲鲍鱼慢了一点，而且找鲍鱼它是比较隐蔽的，要分辨不出，又找不到。倒出来给大家看一下哦，看哦，鲍鱼王。这种是属于大鲍鱼的，个头是特大的，对，亮了不啦？这种应该是八个就一斤，今天捡的螺也不多不少哦。这种大蓝水的牛眼螺，还有石螺，非常亮。好了。这个是可以卖的了。昨天跳的鲍鱼呢，是留着自个过年吃的。好、哦，七八斤的螺，十几斤的鲍鱼啊！等一下休息一下，接着干，看今天能不能搞个三十斤，就稳了。